ഹലോ ലേണേഴ്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസ്കഷന്റെ പാർട്ട് ഫോർ ആണിത് ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾക്കായി പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഡേറ്റ ഓൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വില്ലേജസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഇൻ സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വില്ലേജസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെ ആറ് വില്ലേജിലെ രണ്ടായിരത്തിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ടേബിളായി തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഹൗ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് വില്ലേജസ് അൻപത് ശതമാനമോ അതിലധികമോ വില്ലേജുകൾ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ടേബിൾ പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ കുറച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും വില്ലേജസ് ആണ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എയിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ വില്ലേജസ് ആർ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ബിയിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ വില്ലേജസ് ആർ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് രണ്ടും അൻപതിന് മുകളിലല്ലേ സിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഡിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വില്ലേജസ് മാത്രമേ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവില്ല സ്റ്റേറ്റ് ഇയിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വില്ലേജസ് മാത്രമേ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ എഫിൽ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ വില്ലേജസ് ആർ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എയിലും ബിയിലും സിയിലും എഫിലും മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ വില്ലേജസ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണെന്ന് കാണാം ശരിയായ ഉത്തരം നാലാണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം വില്ലേജുകളും ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് കാണാം ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വില്ലേജസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡി വാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വില്ലേജസ് ഹാഡ് ഇൻക്രീസ് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് വിറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് വില്ലേജസ് ആർ യെറ്റ് ടു ബി ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ദൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വില്ലേജസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡി ഹാസ് ദസ് വലിയൊരു ചോദ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലെ പലപ്പോഴും യു ജി സി നെറ്റിലും മറ്റ് പല എക്സാമ്പിളിലും കാണുന്ന ഒരു ടെക്നീക്ക് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡേറ്റ നമ്മളെ തന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുക ഇവിടെ ടു തൗസൻഡിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വില്ലേജസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഡേറ്റയാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് വില്ലേജസ് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വില്ലേജ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പെർസെന്റേജ് ഓൾറെഡി ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡിൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ പെർസെന്റേജ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജസിന്റെ പെർസെന്റേജ് കം ഡൗൺ ആണോ താഴേക്ക് വന്നോ അതോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോയോ അതുമല്ല നോട്ട് ഇനഫ് ഡേറ്റ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് വില്ലേജസ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ടെൻ തൗസൻഡ് വില്ലേജസ് ആർ യെറ്റ് ടു ബി ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഇരുപതിന്റെ പകുതി അല്ലേ പത്ത് അല്ലേ ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ പകുതിയാണ് പതിനായിരം അപ്പോൾ പതിനായിരം ഇനിയും ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനം ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അൻപത് ശതമാനം വില്ലേജസ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാം ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ആവശ്യമേ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക ഇനി ടേബിളിൽ നോക്കി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം ടു തൗസൻഡിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിയിൽ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ടു തൗസൻഡിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിയിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് എത്രയാ നൂറിൽ നിന്നും അറുപത് കുറയ്ക്കുക നാൽപ്പത് ശതമാനം വില്ലേജസ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണെന്ന
മാത്സിൽ കുറച്ച് വീക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക അവർ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയോ ഇടയ്ക്കുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ട്വൈസ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് വില്ലേജസ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു സ്റ്റേറ്റ് ഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡിയിൽ എത്രയോ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് വില്ലേജസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് നമ്പർ അല്ല സോറി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡബിൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ടേബിൾ നോക്കാം ഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡിയിൽ അറുപത് ശതമാനം നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വില്ലേജസ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണെന്ന് കാണാം അതിന്റെ ഡബിൾ നാൽപ്പതിന്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർട്ടിയുടെ ഡബിൾ എയ്റ്റി ആണെന്ന് കാണാം എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വില്ലേജ് വില്ലേജസ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഇ ആണോ എഫ് ആണോ നൂറിൽ നിന്ന് എൺപത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ട്വന്റി വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സി ക്കാണെന്ന് കാണാം അതായത് എൺപത് ശതമാനം ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണ് അതിനർത്ഥം ഇരുപത് ശതമാനം നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിയായ ഉത്തരം സ്റ്റേറ്റ് സി ആണെന്ന് കാണാം ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ചോദ്യവും യു ജി സിനറ്റിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താല്പര്യം എടുത്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അനേകം ആയിരങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും ഇത് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ഉറപ്പും നിങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഇതുള്ളൂ മുപ്പത്തിനാലും മുപ്പത്തി അഞ്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെയും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡേറ്റ ഓൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ബിലോ മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻഡെക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ ബിലോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇ ഐ എന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഇനി മുതൽ പറയാം ബിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ബിലോ ഇ ഐ ആണ് സിയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ബിലോ മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഡിയിൽ പതിനേഴ് ഇയിൽ പതിനാറ് ശതമാനം എഫിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം എന്ന് കാണാം മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത എത്ര ശതമാനം ആളുകൾ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഇഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എഫ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ലാക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ബിലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് ടേബിൾ നോക്കാം എഫിൽ എത്ര ശതമാനം ആളുകളാണെന്ന് ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് ചോദ്യത്തിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ആൻസർ കണ്ടെത്താം എഫിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ബിലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളതിന് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ലാക്സ് അതിനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അതിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനമാണ് ബിലോ ഇ ഐ അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ട്വന്റി വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്യാൻ നിന്ന നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിന് സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടെത്താമെന്നും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ചെയ്തതാണ് മാത്സിൽ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളവർ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ആ ക്ലാസ് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ ഏത് നമ്പറിന്റെയും ടെൻ പെർസെന്റേജ് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി ആറായിരം ഒരു ശതമാനം കണ്ടെത്താനോ ഒരു ഡെസിമലും കൂടി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ഇങ്ങനെ പെർസെന്റേജ് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ പേപ്പർ പേന തൊടാതെ ഈ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന്
ഹയർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ബി ആണോ ഹയർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് എ ആണോ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ബിലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ലെവലിൽ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് എയിലെയും ബി യിലെയും ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടേബിളിലേക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് എയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷവും ബിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷവുമാണ് സ്റ്റേറ്റ് എയിൽ ബിലോ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണുള്ളത് ഇ ഐ ഇൻഡെക്സിന് താഴെയുള്ളത് എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അല്ലെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടെത്തണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാ ഒരു ലക്ഷം സ്റ്റേറ്റ് എയിൽ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ബിലോ ഇ ഐ ട്വന്റി ആയതുകൊണ്ടും ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അഞ്ച് ലക്ഷം ആയതുകൊണ്ടും എത്ര ആളുകളാണ് ബിലോ ഇ ഐ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ബിയിലാണെങ്കിലോ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ രണ്ട് ലക്ഷമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാ രണ്ട് ലക്ഷം ഏത് സംഖ്യയുടെയും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാലിലൊന്ന് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് തവണ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നൂറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യയുടെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് എത്രയാ അൻപതിനായിരം ആണ് അൻപതിനായിരം നാല് തവണ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം ആവുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ബിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിലോ ഇ ഐ എന്നുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അമ്പതിനായിരം ആണെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എയിൽ ഒരു ലക്ഷവും ബിയിൽ അൻപതിനായിരവും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിയായ ഉത്തരം എന്താ ഹയർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് എ എന്നാണ് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് എയിൽ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ഇ ഐയുടെ താഴെയാണ് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് ബിയിൽ അൻപതിനായിരം ആളുകൾ മാത്രമേ ഇ ഐയുടെ താഴെയുള്ളൂ അങ്ങനെ പേപ്പറും പേനയും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം പോലും വേണ്ട രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം എ സ്മോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ സ്റ്റോർഡ് ഓൺ യൂസേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈ സം വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് പ്രിഫറൻസസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്നാണോ റിപ്പോർട്ട് എന്നാണോ ലോഗ് എന്നാണോ കുക്കി എന്നാണോ പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാൻ നല്ലൊരു വാക്ക ബിസ്ക്കറ്റിനൊക്കെ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ് കുക്കീസ് അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കുക്കി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ എഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ വെച്ച് നമ്മളെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെയും നമ്മുടെ വെബ് ആക്ടിവിറ്റി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് കുക്കി ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം അതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മുപ്പത്തിയേഴ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ അണ്ടർ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടർ ഡി എസ് കൊധാരി വാസ് സെറ്റപ്പ് സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി ആറ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു ഈ കമ്മീഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിച്ചത് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഈ കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആർ യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ അഡ്രസ് ഇൻ മെമ്മറി ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ്സസ് വിൽ ബി ബിറ്റ്സ് ബൈനറി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു റൈസ് ടു എയ്റ്റ് രണ്ടിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അത്രയുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണെങ്കിലും തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി കൂടിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഈ ഫോർ ബിറ്റ്സ് എന്നോ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് എന്നോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ടു ടു ദ പവർ എയ്റ്റ് എത്രയാ ടു റൈസ് ദ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വീണ്ടും രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എട്ട് തവണ എഴുതുന്നതാണ് ഉത്തരം ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫോർ വീണ്ടും രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താ
വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്പ് വിത്ത് മിനിമം കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന റിന്യൂവബിൾ പവർ റിസോർട്ട്സ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ക്ലാസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഒരു ചെറുതെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാനും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ശരിയായ ഉത്തരം ബയോമാസ് പവർ ആണെന്ന് കാണാം ബയോമാസ് പവർ ഈസ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം റിന്യൂവബിൾ ഓർഗാനിക് ബേസ്ഡ് ദാറ്റ് കുഡ് അതർവൈസ് ബി ഡംഡ് ഇൻ ലാൻഡ് ഫിൽസ് ഓപ്പൺലി ബേൺഡ് ഓർ ലെഫ്റ്റസ് ഫോർഡർ ഫോർ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർസ് വെൻ ബേൺഡ് ദ എനർജി ഇൻ ബയോമാസ് ഈസ് റിലീസ് ദസ് ഹീറ്റ് നമുക്ക് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ വഴിയാണ് ബയോമാസ് പവർ ജിയോ തെർമൽ എനർജി ആണെങ്കിലും ടൈഡൽ പവർ ആണെങ്കിലും വിൻഡ് മിൽസ് ആണെങ്കിലും ബയോമാസ് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് എക്യുപ്മെന്റും ടെക്നോളജിയും കുറച്ചുകൂടെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ അഞ്ചാം ഭാഗം ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ച